Kijk, het is bekend dat Jezus van Nazareth niet de eerste was met die naam. En hij zou ook oorspronkelijk yes, Joshua of Jeshua geheten he, hebben. Oké. Okay. van Jezus. Ja. Deze naam zou dus, wordt gesuggereerd, een bijnaam zijn geweest van Boeddha. Of een van de namen van Boeddha. Ah, kijk. Van, wie, van, de, van de persoon die wij kennen als Boeddha. Ja, maar dat was een Christen. Dat, zou, uh, lijk, dat lijkt op Krishna. Fo, daarvan is bekend dat het een Chinese naam van Boeddha is. Ja, dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... het leidt allemaal naar hetzelfde, naar één. Naar één dezelfde persoon. Ja, nou, het kan best zijn dat er als Jezus van Nazareth... ook een historisch uh, karakter is geweest... dan kan het best zijn dat ze die naam hebben gebruikt... en vernoemd naar een eerdere wijze persoon uit de traditie. Ja, ja dat zou kunnen. En wat wij nu niet meer weten, wat misschien verduisterd is... Maar in ieder geval de geboorte van Boeddha, volgens, er zijn verschillende schattingen over, komt in de huidige tijdlijn ongeveer voor op 600 voor onze jaartelling. Ja. Is dat ook handig om eventjes de, 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 deze te laten zien? De, je hebt een soort uh, tijdlijn gemaakt. 1255, dat is uh, het jaar waarin de, de hele tekst gekopieerd is, of zou zijn, door Hidde Uralinda. En in het jaar 803... Uh, was er een brief bij van Lico over Alinda. Mijn theorie is dat toen Lico 803... en hij, hij, voegde, hij zei erbij naar kerstenbegrip... of volgens de kerstenrekening. Ja. En ik vond het al apart dat hij niet die Altland tijdlijn gebruikte. Terwijl hij zich echt zorgen maakte over het verval van hun waarden... en zo, en hun tradities. Ruim 400 jaar later, 450 jaar later, uh, Hidde... die zet die kerstenrekening naast de Altland tijdrekening. En omdat het de eerste bladzijde is van het Oerlindenboek, is het heel verleidelijk om dat dan als waar ja, aan ja. te nemen. Even voor de, voor de kijker en luisteren, dat zijn twee verschillende verhalen. Nou, nee, het zijn twee brieven. Oké. Okay. Ik, ik heb het voorschriften genoemd. Ja. Uh, brieven van, uh, van veel later datum dan de rest. Nou, misschien niet heel veel. Maar in ieder geval is het in die aller, op die allereerste bladzijde staat dus die vergelijking van die Altland tijdrekening met de kerstenrekening. Ja. En ik denk dat die niet klopt. Ik denk dat Hidde in die tijd van de, van de christelijke wereld toen een, een jaar voor de zondvloed heeft gehoord. En dat zelf heeft omgerekend. Hij heeft gedacht, oh dat moet dan het verzinken van Atlant zijn geweest. Dus ik kan nu het jaar 200, of 1255 omrekenen naar de Atlant tijdrekening. Volgens de informatie die hij van de christelijke wereld had. Ja. Dat denk ik. Ja, Omdat ja. in de teksten die... Af, die, die, die meest recente teksten wordt die Altland tijdlijn helemaal niet meer gebruikt. Oh, dat is interessant. Of heel zelden. Ja. In ieder geval in die laatste van die tijd van uh, Zwarte Adel van Askar niet, koning Askar. Uh, het lijkt erop alsof die Altland tijdrekening ook soms symbolisch gebruikt is of als schatting. Ja, want uh, ook de, zeg maar, wat er gebeurde uh, t- toen, dat, to- to- ja, toen Atlant verzonk, zeg maar. Uh, dat, dat komt ook terug in Oerlinda. Hè? Dat, je, ja, dat, je, dat ze vertelde dat, 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 dat het weer veranderde. Mm-hmm. Maar, maar dat, dat zou is... toen dus al een hele oude tekst geweest zijn. En misschien wel helemaal niet zo lang geleden opgeschreven. Misschien was het heel lang een mondelinge traditie geweest. En dan hebben ze op, op een gegeven moment op zo'n burg geschreven. Ja, het zou kunnen. Ja, dus, uh, ja. Zesde eeuw voor, nou ja, voor de jaren. En volgens mij was dat dus ongeveer 2000 jaar geleden in werkelijkheid. Toen hebben ze die teksten van de burg gekopieerd. En daarom wil ik eigenlijk... We focussen op de laatste 2000 jaar. Vanaf de geboorte van die Boeddha of Christen. Ja. Of Jezus. En dat viel ongeveer samen met uh, de tijd dat Adela dat idee zou hebben geopperd om die teksten te gaan verzamelen. Ja, en t- toen, is, uh, toen is die verzameling begonnen met die teksten. <coughs> en kun je dan vanaf dat moment makkelijk reconstrueren, zeg maar, hoe dat is samengesteld in Oerlinda? Is dat voor jou dan makkelijk te doen? Nou, makkelijk is het niet. Ik heb nu op die wiki één bladzijde over tijdbegrip dus tijdrekening gedaan. Het is nog niet af. Uh, heel, veel ver, heel veel tijdsaanduidingen zijn ook 30 jaar nadat dat gebeurde. Ja, dus het is niet, het is niet precies uh, kloppend. Het is uh, ongeveer. Ja, ze, ja. Die, ze gebruikten die Atlant tijdrekening helemaal niet consequent. Ja. En dat is ook een aanduiding dat het misschien helemaal niet zo uh, actief gebruikt werd. En misschien meer een soort van symbolische waarde had of zo. En wat, wat voor sprongen maken we nou in de tijd? Uh, v- v- laten we v- vanaf, mm-hmm. de, vanaf de, de eerste... De eerste moment dat Adela begon, wat je net zegt, wat voor sprongen maken we dan in de tijd van, van wat we lezen in Oeralinda? Kun je daar iets over zeggen? Ja, dan volgen er eerst een paar teksten echt over die tijd. Geschreven door een zoon van haar, door een dochter van haar. En dan is er een sprong van ongeveer 300 jaar. 
kleine 300 jaar, naar kennelijk een nazaad daarvan. Hè, van, een, van een zoon van uh, Adela, die ook die naam Oera Linda gebruikt, Fredorik. Of ah, ja. Frederik. Ja, ja. En die heeft een hele waardevolle... Of dat is echt... Dat vind ik op dit moment de meest interessante teksten. En die zouden ook kunnen helpen om die tijd te, te dateren. Want hij beschrijft nog een grote aardramp. Ja. Vlak daarna is die vloot van Friso teruggekomen. En dat is ongeveer, ongeveer de tijd van Alexander de Grote. 